queridos hermanos y hermanas. En el Evangelio de este domingo, uno de los escribas experto en la ley de Moisés se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Aquel hombre que había dedicado toda su vida a estudiar las Escrituras de Israel se acerca a Jesús para interrogarlo. A pesar de que sabe mucho, se da cuenta de que no lo sabe todo. En el mejor de los casos podemos suponer que quiere comprender mejor lo que ya conoce y por eso pregunta. Esta actitud de búsqueda humilde es parte de la vida de fe. Creer no es saberlo todo y tener respuestas para todo, sino vivir en continua búsqueda de la voluntad de Dios. El creyente auténtico desea que su existencia sea siempre iluminada y orientada por la voluntad de Dios. Por eso, es importante que como creyentes interroguemos al Señor en la oración y nos dispongamos a escucharlo a través de la meditación de la Sagrada Escritura. La oración no es solo para pedir y dar gracias. La oración también es inquietud y búsqueda. Y muchas veces en la vida, la única oración que podemos hacer, y la mejor, es preguntarle al Señor y pedirle humildemente que nos ayude a comprender y que nos dé un poco de luz para vivir, preguntarle al Señor, interrogarlo. Eso es también orar. Quizá no tendremos respuestas inmediatas, pero la actitud de búsqueda humilde, preguntándole al Señor lo que nos inquieta, nos pondrá en disposición de comprender mejor y hacer siempre su voluntad. Y misteriosamente el Espíritu Santo va a trabajar dentro de nosotros para encontrar la respuesta anhelada. El escriba del Evangelio de hoy le pregunta a Jesús algo que inquietaba mucho a los maestros de Israel en aquella época. ¿Cuál es el principal de todos los mandamientos? Porque había centenares de mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que los resume todos y que encierra todo lo que Dios espera de nosotros? Jesús no dudó en responder citando unas palabras del libro del Deuteronomio conocidas en la tradición bíblico cristiana como el Shema. Palabras que todo judío piadoso repite todavía hoy dos veces al día. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Jesús mismo, como judío piadoso, recitaba todos los días este texto del libro del Deuteronomio con el cual fortalecía su amor por el Padre y le servía para orientar su vida y su misión. Lo disponía a escuchar al Padre y a hacer su voluntad. Esto era lo más importante para Jesús, amar a Dios apasionadamente por encima de cualquier otra cosa, desearlo buscarlo, tener sed de Él, anhelar su presencia. En muchos salmos encontramos hermosas expresiones que manifiestan este amor al Señor. Te amo, Señor, mi fortaleza, mi Salvador. Tengo sed de Dios, 
del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío, como tierra árida, sin agua. Pero el amor de Dios no es un vago sentimentalismo, ni un refugio fácil fuera de la vida. El amor a Dios es también y sobre todo un amor obediente. Amar a Dios es buscar amorosamente en todos los acontecimientos su voluntad. El creyente demuestra que ama a Dios haciendo en todo lo que a él le agrada. Es lo que Jesús nos ha enseñado cuando dice en el Evangelio, si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Y es lo que leemos en la primera carta de Juan. El amor de Dios consiste en cumplir sus mandamientos. El amor a Dios es un amor apasionado, pero también es un amor obediente. Por eso, amar a Dios es decidirnos siempre y optar siempre por el bien, por el amor y por la verdad. Amar lo que Él ama. Amar a Dios es renunciar al egoísmo, a la maldad y a la mentira. Amar a Dios es esforzarnos por hacer siempre lo que es bueno. Lo que es bueno no solo para nosotros, sino lo que es bueno para los demás. Amar a Dios es esforzarnos por hacer más humana y más feliz la vida de los demás. Después de haber afirmado la primacía del amor de Dios, Jesús añade un segundo mandamiento, citando esta vez otro texto bíblico, ahora del libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más original de la respuesta de Jesús. Jesús coloca el mandamiento del amor al prójimo al mismo nivel del amor a Dios. Se trata de dos mandamientos inseparables. Se trata de un único amor con dos rostros, el de Dios y el del prójimo. El amor a Dios sigue siendo el primero y mayor de los mandamientos, pero Jesús deja claro que hay otro mandamiento semejante y que no se puede amar a Dios sin pensar en los demás ayudándoles en sus necesidades y perdonándolos siempre que sea necesario. No es posible adorar a Dios en el fondo del alma sin buscar lo que es bueno para los demás. No es posible amar a Dios y vivir olvidados de quienes sufren. Dios es Padre de todos los seres humanos sin distinción. Por eso, no se puede amar a Dios viviendo de espaldas a los otros que son sus hijos e hijas muy amados. Esto es lo que enseña la primera carta de San Juan cuando dice, si alguno dice que yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El amor a Dios que excluye al prójimo se reduce a una mentira. Quien cree en Dios y lo ama con todo su corazón no puede ser egoísta, frío, indiferente, insensible frente a los demás. Quien cree en Dios y lo ama de todo corazón manifiesta su fe a través de la ternura, la compasión, la ayuda recíproca, el perdón y el servicio desinteresado hacia los otros. ¿Qué nos enseña este Evangelio? Que para Jesús saber amar es lo único necesario. La única cosa que importa, amar a Dios y al prójimo. 
detrás de tantas insatisfacciones y depresiones que padecemos, hay grandes vacíos de amor. En el fondo de las relaciones problemáticas, los disgustos y las separaciones, falta amor a Dios y al prójimo. A la raíz de tantas injusticias, mentiras y violencias que dominan nuestras sociedades, hay una gran carencia de amor a Dios y al prójimo. El amor abarca la vida entera. Es caricia y es lucha. Es intimidad y cercanía, pero es también compromiso y vida pública. El amor está hecho de pequeños gestos de cuidado, de servicio, de ternura, de atención hacia los demás, a través de relaciones íntimas y cercanas. Pero el amor también tiene una dimensión civil y política que se manifiesta en todos los esfuerzos que hacemos por construir un mundo mejor, en el que se respete la dignidad y los derechos de todas las personas. Solo el amor nos hará avanzar hacia una nueva civilización más pacífica y justa. Solo el amor social nos permitirá afrontar los problemas de nuestras sociedades y renovar profundamente sus estructuras, sus organizaciones y su ordenamiento jurídico. Amar a Dios y al prójimo es también preocuparse por la fragilidad de los pueblos. Asumiendo los retos políticos con compasión y ternura por la gente, buscando el bien de todos, sobre todo de los más pobres y olvidados, sin egoísmos y sin mentiras. Hoy hace falta amor social y político. En sociedades divididas y enfrentadas como las nuestras, el amor social se expresa también como capacidad de escucha y de acercamiento respetuoso entre todos. El amor es tolerancia y valoración de lo bueno y verdadero que siempre existe en las propuestas y proyectos de las demás personas y grupos e intentar buscar la confluencia entre todos, al menos en algunos temas. Hoy el amor es búsqueda de unidad. Cuando es el amor a Dios y al prójimo el que orienta la vida social y política, sentimos como propio el dolor de la gente y colaboramos a que todos tengan una vida más digna. Porque solo cuando el amor orienta la política, desaparecen los regímenes y las estructuras crueles que hacen llorar al pueblo, lo someten y lo crucifican de mil modos cada día. Jesús todo lo ha reducido al amor a Dios y a los hermanos. Amar no es un sentimiento que va y viene, sino un acto de la libertad, por el cual me decido a buscar siempre y a toda costa el bien de los demás. Amar no es una obligación, sino una necesidad para vivir. Tanto el mandamiento del amor a Dios como el del amor al prójimo aparecen en el Evangelio de hoy acompañados de un verbo en imperativo, amarás. Jesús no dice ama en presente, sino amarás en futuro. El amor abre una historia infinita. El amor es la puerta del futuro. Quien no ama no tiene futuro, pues el amor es el futuro del mundo. Solo el amor justifica y da sentido a nuestra existencia como enseña San Juan de la Cruz con una hermosa frase, en fin, para este fin de amor fuimos creados. Amén.